Herr Professor Holzheimer, wir fangen heute mal an mit Ihrer Rundfunkkarriere nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie gehörten ja auch zu den Pionieren nach der Neukündung des Südwestfunks äh, in Baden-Baden in der französischen Zone. Was hieß das nach Jahren der NS-Zeiten des Krieges? Rundfunk machen für einen demokratischen Neuanfang. Ja, das war schon was Besonderes. Zumal man in der Kriegszeit natürlich, wenn man will, diese Medien natürlich leider falsch benutzt hat. Ganz allgemein, wenn man es so aussprechen will, indem es eher dem Krieg als dem Frieden etwas nutzte. Ja, ich war dann hoch erfreut, nachdem ich schon vorher mit dem entstehenden Südwestfunk durch das Bekanntsein mit Lothar Hartmann und anderen Verbindung hatte von der Universität her, wurde ich dann von der Universität Mainz aus äh, in den rund entstehenden Rundfunkrat des Südwestfunks geschickt. Die drei Universitäten, die in der französischen Zone lagen, also Tübingen, äh, Freiburg und Mainz, entsandten je einen Vertreter der Professoren in den Rundfunkrat. Und dann war ich unter den 49, die unter Vorsitz von Staatspräsident Wohlleb seinerzeit zusammentrat in Baden-Baden, der Einzige, der also schon länger und echt und aktiv mit dem Rundfunk zu tun gehabt hatte. Dann wurde ich auf Vorschlag äh, dann auch zum Vorsitzenden gewählt unter den 49 und habe dann dieses Amt praktisch gut zehn Jahre ausgeübt von Mainz her, wobei ich sehr oft natürlich nach Baden-Baden fahren musste. Das war eine positiv, sehr erfüllte Zeit, muss ich schon sagen, die mich auch dann stark in Anspruch nahm und die dann natürlich auch den Konnex mit den übrigen Rundfunkanstalten in der sich dann bildenden ARD herstellte. Und das war dann doch auch ein Fundament für das, was mich dann später, ohne dass ich das damals gewusst oder geahnt hätte, erwartete. Das war ja nicht nur ein struktureller und technischer Auf Wiederaufbau des Rundfunks und Neuaufbau des Rundfunks, sondern man hat sich ja da auch ideell Gedanken gemacht. Ja. Was sollte denn diesen Rundfunk auch ganz klar in Abgrenzung zu der totalitären Vergangenheit, was sollte denn diesen Rundfunk kennzeichnen? Was wollten Sie bewirken mit dem Rundfunk? Naja, es sollte eben mithelfen, das wieder neu entstehende Deutschland als demokratisches Deutschland eben auch zu stützen und in unserem besonderen Fall an der Grenze auch die Verbindung mit Frankreich, die ja auch durch die französischen Rundfunkoffiziere mit gewährleistet war, denn die agierten ja noch einige Jahre weiter, auch nachdem der Rundfunk an sich selbstständig in deutsche Hand gelegt wurde. Und wir haben da sehr, sehr wertvolle Unterstützung gefunden, muss ich sagen. Ich bin zum Beispiel durch Herrn Pierre Pornell, den Sohn des Regisseurs, den Vater des Regisseurs, seiner Zeit gebeten worden, in Paris über den Deutschen Rundfunk zu sprechen, was ich dann auch ausführen konnte. Es war dann auch noch sehr lustig, dass mein Vortrag über das Deutsche Rundfunkwesen, den ich natürlich in französischer Sprache dort abliefern musste, in dem gleichen Hörsaal stattfind, stattfand, äh, in dem ich Jahre vorher, also 1927, studiert hatte und selbst als Student gesessen hatte. Da begann ich meinen Vortrag damit, dass ich sagte, ich sei also erfreut darüber, dass alles noch so wäre wie einst, wenn ich in diesen Hörsaal hier wiederkomme. Und nun war unsere Tochter bei einer französischen Familie, einem Architekten, die auch in dieser Vorlesung mit waren, der sagte mir dann nachher, indem er über eine der Konsolen strich und den Staub herunterwischte, es ist noch alles wie einst. Das war also sehr lustig. Hatten Sie denn das Gefühl, auch in Anbetracht der 
französischen Besatzung doch auch freischalten und walten zu können. Ja, nein, sie waren sehr großzügig als Zensuroffiziere, wie man sie damals nannte. Und äh, das ging also reibungslos. Da konnte man miteinander auch diskutieren, wenn die Meinungen vielleicht auseinandergingen über dieses oder jenes oder über die Einzuladenden. Das war ja dann mehr eine Sache der, der praktizierenden Mitarbeiter des Rundfunks selber und weniger des Rundfunkrates. Der hatte ja nur in allgemeinen Bestimmungen oder in konkreten Fällen sich vielleicht miturteilend zu äußern.